Genèse 6, versets 8 et 14. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé est un homme juste et intègre. Noé engendra trois fils, Sem, Cham, Japhet. La terre était corrompue devant <coughs> Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Ils ont violé l'alliance de Dieu. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par des vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gaufère. » Vous savez, à l'époque, les temps de Noé, les gens vivaient dans les débauches. Ils ne savaient même pas que Dieu va envoyer des luz parce que les gens, à l'époque, ils étaient tous corrompus. Ils vivaient dans les péchés. Mais Noé, il était un homme juste, et intègre, droit, sincère. Il n'y a rien qu'on peut rapprocher de Noé. Il a reçu la faveur de Dieu d'être sauvé, lui et sa famille. La prophétie de Noé, il est accompli sans temps près. Bien sûr que personne n'est parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, mais nous demande d'être dans la perfection. La perfection pour Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Noé était dans la perfection de Dieu parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le message que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous transmet, nous sommes déjà dans les derniers temps. La prophétie de l'Apocalypse, ça ne va pas tarder. Les temps courent vite, mais nous ne voyons pas. Nous devons être prêts à tout moment. On ne sait pas l'heure ou le jour. Jésus dit, je viens comme un grand voleur. Tu ne sais pas le jour ou l'heure que j'arrive. Mais nous, nous nous sommes tellement pour s'occuper de ces soucis, de ces siècles. Et le Seigneur a dit qu'avec le temps, l'amour de Jean s'est froid, parce que c'était déjà écrit. C'est-à-dire avec le temps, nous allons perdre la grâce du salut. Amen. Amen. Romains 14, 10 au 20. Mais toi, pourquoi juste-tu ton frère. Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Amen. Pourquoi tu ne valorises pas ton frère comme toi-même? La Bible ne nous dit pas qu'elle aime ton prochain comme toi-même. Quel était le commandement de Dieu? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton force. Envers qui nous commettons injustice, envers qui nous condamnons, envers qui nous usons Envers nos prochains Avec qui nous allons prostituer <rire> Avec qui nous allons mentir Avec qui nous allons faire l'hypocrisie, la jalousie Avec nos prochains Imaginez si nous sommes seuls, on va pécher avec qui C'est que vous ne savez pas, c'est que votre bonheur se trouve sur votre prochain. Alléluia Amen. Votre bonheur se trouve sur votre prochain. <rire> Regardez-moi. J'ai donné ma vie à Dieu à cause de vous. Vous êtes mon prochain. J'ai reçu le bonheur. Bonheur de quoi Marié Le bonheur de le salut de mon âme. Le vrai bonheur, c'est de trouver Dieu. Les mariages, elles contribuent mon bonheur. Parce que Dieu a dit aussi qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Je ferai l'aide sans blanc. Amen. Pourquoi tu uses ton prochain? Tu es Dieu. C'est lui qui a le droit de user. Tu es Dieu. Puisque nous comparaîtrons tout devant le tribunal de Dieu. Nous sommes devant le tribunal de Dieu. Est-ce que moi, pasteur Anta ou pasteur Steve, il connaît votre vie quand vous êtes chez vous Et quand vous êtes ici, la parole de Dieu vous use. Le tribunal de Dieu, c'est l'église. 
<rire> Avancer la compare et être au paradis, ça commence par ici, les usements. C'est que l'homme sait, et quand tout ce qui est caché sera dévoilé. On ne vient pas ici attendre ce que nous, nous voulons attendre. On vient ici attendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas agréable. <rire> Car il écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchit devant moi et toute langue donnera la gloire à Dieu. » Cette langue n'est pas faite pour condamner à juger. C'est pour rendre la gloire à Dieu. Confesse que le Seigneur est mon sauveur pour témoigner ses merveilles, pour l'adorer, pour faire des bonnes actions. Il y a des personnes qui sont là comme une cravate. Oui, il faut couper avec des ciseaux. Parfois, c'est mieux les personnes mieux. Elle va pas pécher. Même si elle va critiquer, ça ne va pas sortir. Amen. Parce que Jésus dit, c'est parce qu'il rentre qui souille l'homme. Mais c'est qui sort provient d'où Du cœur. Par exemple, la Bible provient du cœur de Dieu. Amen. C'est ça ce qui souille la vie de la personne jusqu'à l'amener à l'enfer. Le pouvoir de la vie et la mort se trouve dans la bouche. Il y a une veine mortelle sous cette langue. La langue ne manque pas de péché. Et personne ne peut l'adopter, cette langue. Amen. Amen. Qui a tenté Ève dans le jardin d'Aden Le serpent. Il y a un poison dans la langue des serpents. Et quand elle morde, il te paralyse. Si je vais détruire la vie de quelqu'un, je n'ai pas besoin d'aller voir Marabout. J'ai juste à dire, tu ne vas jamais réussir. Ton mariage sera un mariage d'échec. Ton frère, il arrive à un accident. Le diable, ce qui va sortir dans ta bouche, c'est ça ce qu'il prend pour détruire. C'est pourquoi parfois, il ne faut pas parler. Il y a des moments où il faut prier en esprit. <coughs> Ferme la bouche. Beaucoup de personnes ont perdu l'opportunité à cause de la langue. Jésus a dit dans sa parole, si c'est l'autre bras qui t'empêche d'aller au paradis, il faut faire quoi? Couper. Amen. Amen. Si c'est l'autre jambe, couper. Si c'est ton œil, hum. ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous disons donc plus le sein. Comme si Jésus a donné... Lord, arrêtons-nous des usés. Jésus a dit dans sa parole, avant de garder ta poudre, regarde ta paille. Puis arrêtons des usés. Vous ne connaissez pas cette personne, ni sa vie. Vous ne connaissez pas sa communion avec Dieu. Je peux vous poser une question. Les usements viennent d'où? La jalousie, le jugement de l'homme a condamné Jésus sur la croix qu'il était dans la vérité. Parce qu'il se nommait fils de Dieu. Les scribes étaient jalouses de Jésus. Caël était jalouse d'Abel à cause de l'offrande d'Abel qui était favorable à Dieu. Il a tué Abel, qu'il a versé le sang de son frère à cause de la jalousie. Le sang d'Abel criait jusqu'à Dieu qu'il était innocent. Il a attiré la malédiction. La malédiction, c'est la condamnation. Quand vous usez le sang de cette personne qui est dans la vérité, il va clamer. Il y a des personnes, le malheur n'arrête pas dans sa vie à cause de sa langue juste tout le temps les autres. Si notre vie ne marche pas, ce n'est pas la peine d'aller chercher les voisins. C'est cause des voisins, cause de mon mari, mes enfants. Ça vient de toi-même. Arrêtons-nous des user parce que nous attirons la condamnation de Dieu. C'est le pire qui est péché. Juser, c'est blasphémer <rire> Dieu. L'amour que nous avons envers Dieu, nous devons manifester avec nos prochains. Si vous voulez le bonheur, arrêtez de user vos prochains. Mais valorise-le. Sinon, vous n'aurez pas avoir de bonheur de la vie éternelle.
ne use donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire. Et qui sont pour votre frère une pierre de chopement, une occasion de chute. Les usements, c'est une pierre de chopement pour nos frères et sœurs. Tu les uses dans sa foi. Si elle gêne, elle gêne pour Dieu. Si elle mange, elle mange pour Dieu. Si elle tombe, c'est Dieu qui a le pouvoir de les relever. Si elle est faible, c'est Dieu qui a le pouvoir de la fermir. Si elle vit dans le péché, c'est Dieu qui a le pouvoir de la convertir. Amen. Amen. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Il n'y a rien d'impur. C'est ce qui est impur, c'est celui qui croit impur. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans Si tu ne crois pas, donc pour toi, c'est impur. Mais si tu le crois, pour toi, c'est pur. Quel pouvoir manger haricots verts si tu ne veux pas manger haricots verts parce que pour toi c'est impur. Mais pour elle c'est pur, c'est le mange. Tout dépend de la foi de chacun. Ta foi et ta vie. Tu mettais des mini le dimanche. Très serré. Avec un grand talon. Pour toi c'est normal. Pour moi c'était normal. Nous ne devons pas les user. Il n'y a que Dieu qui a le droit d'user. Mais qui t'a ouvert les yeux C'est Dieu. C'est Dieu. Merci. Mais si pour un aliment de ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Quel aliment Dieu parle ici L'aliment de ce que nous sommes. Ça te rend triste parce qu'elle dit des gros mots. Ça, c'est un aliment qui sort. Pourquoi Jésus dit c'est parce qu'il rentre, qu'il souille, mais c'est qu'il sort. Pourquoi ça te rend triste Si ça te rend triste, donc tu es dans le jugement. Où est l'amour Tu ne marches plus selon l'amour, tu ne marches plus selon la justice. L'amour, c'est la justice. Ne cache pas par ton aliment. La perte, c'est lui pour lequel Christ est mort. Vous voyez Souvenez-vous, quand Pierre avait une vision... Dans les nappes, il y avait plein de bestioles. Et Jésus dit, mange Pierre. Il dit, non Seigneur, pourquoi je vais manger impur Et Jésus dit, ce que je déclare pur, tu trouves impur. C'est présenter les âmes incrédules. Le Seigneur la sanctifie ton prochain à travers son sacrifice. Pourquoi tu les uses que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. La faveur que l'Éternel vous donne d'être sauvé ne soit pas un sujet de calomnie. De mon chant, mais soit dans la vérité. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On s'arrête ici. Ce n'est pas pour les jugements critiqués. Jésus a dit quoi dans sa parole Cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et toute chose sera donnée par-dessus. Cherchez d'abord la grâce de la vie éternelle. Levez-vous.